നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് വളരെ സവിശേഷമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വരയുടെ പശ്ചാത്തലം കാണാം നിറങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വീട് ആ വീട്ടിലെ ഒരു വളരെ മികച്ച ഒരു കലാകാരനെയാണ് നമുക്കിന്ന് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് ശില്പകല ചിത്രകല കരകൗശല വസ്തു നിർമ്മാണം പാചകകല തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ വിവിധങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളുമായ കലകളുടെ രാജാവ് എന്ന് തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കുട്ടനാട് സ്വദേശി ജോൺ ബേബിയുടെയും ജീവൻ തുളുമ്പുന്ന വരകൾ കൊണ്ട് ഏവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന മിനി ജോണിന്റെയും പുത്രനായ മിനോണിനെയാണ് സൺഡേ സ്പെഷ്യലിലൂടെ ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഇത്ര വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് പറയാതെ പോയാൽ അവൾ എന്നെ ഇടിച്ചു സൂപ്പാക്കും മറ്റാരുമല്ല മിനോണിന്റെ കുഞ്ഞു പെങ്ങൾ മിന്റു ആണത് ഇവർ നാലു പേരും നാല് വ്യത്യസ്ത ലോകങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തിയാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിനോണിന്റെ മറ്റു കുടുംബാംഗങ്ങളെ വിശദമായി തന്നെ പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അത് മറ്റൊരവസരത്തിലാവാം മിനോണും കുഞ്ഞു പെങ്ങളും ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്നും അല്പം മാറി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്നത് തന്നെ സ്വതന്ത്രവും വിശാലവുമായ പ്രപഞ്ചമെന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അങ്കണത്തിലേക്കാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി തുറന്നു വിട്ടത് എന്നത് തന്നെയാണ് മറ്റു മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും അവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത് അതായത് നാളിതുവരെ മിനോണിനും മിന്റുവിനും അക്കാദമിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാതെ വളർത്തിയാൽ അവരുടെ ഭാവി എന്താകും ജോലി സാധ്യതകൾ എന്താവും എന്നെല്ലാം ആശങ്കപ്പെടുന്ന നിലവിലെ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരില്ല എങ്കിലും അവരുടെ അത്തരം ആശങ്കകൾക്ക് മറുപടിയായി ഇവിടെ മിനോണും മിന്റുവും നിലകൊള്ളുന്നു ഇനി മിനോണിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും സകലവിധ കലകളുടെയും പാരമ്പര്യം പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള യുവ പ്രതിഭയാണ് മിനോൺ ഈ ചെറുപ്രായത്തിനുള്ളിൽ മിനോൺ വരച്ചു ചിത്രങ്ങൾക്കും അവ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എക്സിബിഷനുകൾക്കും കണക്കില്ല ചിത്രകലയുടെ ലോകത്ത് ഒട്ടേറെ ആരാധകരുള്ള മിനോൺ തന്റെ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ മലയാള സിനിമയുടെ മായിക ലോകത്തേക്കും കാലെടുത്തു വെച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ സിദ്ധാർത്ഥ ശിവ സംവിധാനം ചെയ്ത നൂറ്റിയൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന ചിത്രത്തിൽ നായക സ്ഥാനത്തുള്ള ബാല കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചായിരുന്നു തുടക്കം മലയാള സിനിമയിലെ മികച്ച നടന്മാരിലൊരാളായ ഇന്ദ്രജിത്തിനൊപ്പം മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ച മിനോൺ ഈ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടി വെള്ളിത്തിരയിലെ അരങ്ങേറ്റം അവിസ്മരണീയമാക്കി ശേഷം മമ്മൂട്ടിക്കൊപ്പം മുന്നറിയിപ്പ് മോഹൻലാലിനൊപ്പം എന്നും എപ്പോഴും നെടുമുടി വേണുവിനൊപ്പം ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പം നാൻപത്ത മകൻ ഇന്ദ്രൻസിനോടൊപ്പം ഹോം പൃഥ്വിരാജിനോടൊപ്പം കാപ്പ തുടങ്ങി മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങളുടേതുൾപ്പെടെ നാളിതുവരെ മുപ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വരയും സിനിമയും കൂടാതെ യാത്രകളും സൗഹൃദങ്ങളും രാഷ്ട്രീയവും ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ ആരാധികമാരുടെ റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ ആയ മിനോണിനോടത്ത് അല്പസമയം നമുക്ക് ചിലവഴിക്കാം ഇല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അമ്മാവനാവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കണു എന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടമായിരിക്കുന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ 
എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കുറച്ചായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഫോൺ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ ഫോൺ പോയി ഒരു ചെറിയ മോഷൻ പരിപാടിക്കകത്ത് പെട്ടുമായിരുന്നു എന്റെ ഫോൺ സംഭവം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോ അതിനുശേഷം എന്റെ ഇപ്പൊ ഒരു ഫോണിൽ എടുത്ത് സിമിട്ട് കേൾക്കുന്നതില് എനിക്ക് ചെവിയിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഈ സംസാരങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അവരുടെ വർത്താനം അതിനകത്ത് കണ്ടന്റ് അല്ല ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി തുടങ്ങി അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പിടിയിട്ട് എന്റെ പരിഗണകളൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ള ഇല്ല ഞാൻ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഇതെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ആരോപണത്തിൽ നിഷേധിക്കൊന്നുമല്ല കാമുകയുണ്ട് അപ്പോ അതെല്ലാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാമുകിമാരുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യനല്ല സാമൂഹിക ജീവിതമല്ല ഉണ്ടാവാം സ്വാഭാവിക അല്ലേ ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രായത്തിലൊന്നും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവും പോലും വളരെ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം കടന്നാൽ സ്വന്തമായി തുടങ്ങി പ്രണയത്തെ കുറിച്ച് മിനോണെന്ന ഈ ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മിനോണിന്റെ പ്രണയ സങ്കല്പം പ്രണയ സങ്കല്പം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ എന്റെ എന്റെ ഒരു ജീവിതത്തില് ഞാൻ പുലർത്തി പോന്നിട്ടുള്ള ഒരു പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ എനിക്ക് എന്നെ സന്തോഷം അഭിമാനം ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫിലോസഫി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് അടുക്കുന്നു ഇഷ്ടത്തിലാവുന്നു കൂട്ടാവുന്നു ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ മിക്കവരും വിജയിക്കുന്നേ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു 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 ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാവരും കാണിക്കാറൊന്നുമില്ല എന്റെ എല്ലാ മുൻ പ്രണയങ്ങളും എനിക്ക് പ്രണയം തോന്നിയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതിന് ശേഷവും എനിക്കിപ്പോ ലൈക്ക് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ ഒരു പഴയ ഇഷ്ടം എന്നെ കുറെ കാലത്തിന് ശേഷം വിളിക്ക എവിടെയാണ് സുഖമായിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളും പിന്നെ മൊത്തം രാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു നമ്മൾ എന്റെ മിക്കവരായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് എന്റെ പ്രണയ സംസാരങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളതും രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയപരമായി നിലപാടുള്ളവർ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വെറും ഒരു പ്രണയത്തെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെറുതായി കാണുന്നൊന്നുമില്ല പ്രണയത്തെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണേണ്ടതാണ് വെറും ഒരു പ്രണയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പ്രണയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല തട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനൊന്നും അല്ല ഞാൻ വെറും ഒരു പ്രണയത്തിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും കരുതിയിട്ടുള്ള അല്ല നേരം പോക്ക് പ്രണയത്തെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കാണുന്നൊന്നുമില്ല അത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് പ്രണയത്തിന് നമ്മൾ പല ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ട് അത് സീരിയസ് പ്രണയം അത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രണയം അത് നല്ല പ്രണയം അത് മോശം പ്രണയം എന്നൊന്നും കരുതുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളോട് എനിക്ക് ചേർന്ന് വെക്കാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാറുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പലരോട് തോന്നുന്ന പ്രണയം ഒരേ സമയം പലരോട് തോന്നുന്ന പ്രണയം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഏതാണ് ശരിയെന്നാണ് ഇല്ല ശരിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രണ്ടും ശരിയാണെന്ന് പറയും കാരണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പോളിയാമറിയും മോണോഗമിയും ഒക്കെ നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ മനുഷ്യരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സെക്ഷൽ ഇന്റൻഷൻസും ഒക്കെ എത്ര തന്നെ വൈവിധ്യമാർന്ന തരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂട്ടി കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശരിയാണെന്നും നിങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ തരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ വെച്ചു വളർത്തുന്നവരായാലും അത് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാത്ത ഒന്നായിരിക്കും നിർത്തോളം അതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് പോളിയാമറി മീൻ മോണോഗമസ് അല്ലാത്ത പോളിയാമറി ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് പല റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന എല്ലാത്തിലും കൃത്യമായി സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്ന ഇതൊന്നും ഒളിച്ചു കളി അല്ലാതിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതവും വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഒന്നിലേറെ
ഇത്തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതവും അഭു അഭിമാനവും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അഭിമാനവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഇതാണ് ശരി അതാണ് തെറ്റെന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടില്ല രണ്ട് ശരിയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ മോണോഗമസ് ആണെന്ന് സ്വയം കരുതുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് കാരണം എനിക്ക് ഇതുവരെ രണ്ടുപേരെ ജീവിതത്തിൽ വരെ സമയം അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അതെനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ മോണോഗമസ് ആണെന്ന് സ്വയം എനിക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ആകെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ളു പക്ഷെ രണ്ടും തെറ്റാണ് ഒരെണ്ണം ശരിയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല സാഹചര്യങ്ങളല്ല അത് നമ്മളിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിരിക്കും അല്ല നമ്മള് കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ മോണോഗമസ് ആണെന്ന് സ്വയം വിളിച്ചു പറയുന്നത് അല്ലെ പോളിയാമറിയാണെന്ന് സ്വയം വിളിച്ചു പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സ്വയം തിരിച്ചറിയുന്നത് കുറെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇല്ല എന്റെ പ്രണയങ്ങൾക്കൊന്നും സിനിമയായിട്ട് വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം എന്റെ എന്നെ താല്പര്യത്തോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഐ മീൻ എനിക്ക് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിലൊക്കെ അവരൊന്നും സിനിമാക്കാരനായിട്ടുള്ള മിനോണിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരൊന്നുമല്ല സിനിമയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് എന്റെ ആർട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആണ് മിക്കവരും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇല്ല സിനിമ സിനിമാക്കാരനായിട്ടുള്ള മിനോണിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര് എന്റെ സൗഹൃദത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് എന്താ സിനിമ എന്റെ സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ സിനിമ പുറത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാൻസി സെറ്റപ്പ് കാരണം എന്റെ സൗഹൃദങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ കുറവാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ കടന്നു വരാറുണ്ട് പുറത്തുള്ള വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതൊന്നുമല്ല നമുക്ക് ഇന്ന് പഴം വരി വേണോ ഇന്ന് പരിപ്പട വേണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചിലപ്പോ ആ നമ്മളങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരു 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 മാതൃകാ സൗഹൃദ വലയം കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നൊന്നും പറയുന്നത് എല്ലാത്തരം കുഴപ്പങ്ങളും ഉള്ള അങ്ങനെ കുഴപ്പങ്ങളല്ല ഉം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവർ എല്ലാരും അങ്ങനെ ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ ജീവിയാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് രാഷ്ട്രീയം അതായത് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ ഒന്നും ഇനിയും കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാറൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ അതിനകത്ത് കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഉള്ളവരെ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദ വലയുണ്ട് എനിക്ക് ചുറ്റുപാടെന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് തീരെ അവയറല്ലാത്ത മനുഷ്യരോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും അത്ര കംഫർട്ടബിൾ ഒന്നുമല്ല അത്ര സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഭാഗ്യവാനാണ് കാരണം അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ താല്പര്യം കൂടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് എന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ സൗഹൃദത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം പേരിലും ഈ പറയുന്ന പോലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് അതില് എന്താ പറയാ വൈകാരികമായി തന്നെ അതിനെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ലെന്നാണ് ഞാൻ സ്വയം കരുതുന്നതെങ്കിൽ പോലും വൈകാരികമായി തന്നെ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ വരെ അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് തീവ്ര ചിന്താഗതികൾ ഉള്ളവരുണ്ട് തീവ്ര ചിന്താഗതി വൈകാരികമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരെല്ലാവരും തീവ്ര ചിന്താഗതി ഉള്ളവരായിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇപ്പോ ആശങ്ക വളരെ ശക്തമായ ആശങ്ക വല്ലാത്ത ആങ്ഷ്യസ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശങ്ക ആശങ്ക ഉള്ളവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷെ ഒരു മാറ്റത്തെ അത്ര കണ്ട് ഭയത്തോടു കൂടി നോക്കി കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ അത്ര കണ്ട ആശങ്കയോട് നോക്കി കാണുന്ന മനുഷ്യരും ഇവിടെയുണ്ട് അല്ല പാർലമെന്റ് ഇനാഗ്രേഷൻ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു സംഭവത്തെ വലിയ ആശങ്കയോട് കൂടി കാണുന്നൊരു എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ എനിക്കുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാലം ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു 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 തിരിച്ചറിവ് നിന്നുകൊണ്ട് വല്ലാണ്ട്
ഇല്ല ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ എൻവോൺമെന്റ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എന്നെ അത്തരത്തില് രാഷ്ട്രീയ ജീവിയായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കൂടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ അതിനെ വളരെ ആശങ്കയോടെ കൂടി നോക്കി കാണുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിനെ വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെ നോക്കി കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് പോലും എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നും ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ അവരിലെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നും ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തരം ഫ്രണ്ട്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് വലയാണ് എനിക്കുള്ളത് അല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അത്തരത്തിലൊരു സ്വയം വരുത്തൽ വിലയിരുത്തൽ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സ്വയം ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ലൈക്ക് എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ സിനിമയില് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആ എനിക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ മുപ്പതോളം സിനിമകൾ ചെയ്തു അത് ചെറിയൊരെണ്ണം അല്ല അതും കൂടുതൽ ചൈൽഡ് ആക്ടർ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുപ്പതോളം സിനിമകൾ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വളരെ വളരെ വലിയൊരു എണ്ണം തന്നെയാണത് ആ അല്ല ഞാനിത് കരുന്നൊരു സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ പിന്നെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാനായിട്ടിട്ടുള്ള എഫേർട്ടുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാ കാരണം ഞാൻ ഇത്ര കാലഘട്ടം കൊണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇന്നൊരു പോയിന്റിൽ എത്തിയിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്ന പോലത്തെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ഞാൻ ഈ ടൈം പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടാണ് സിനിമ കൂടുതലായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നത് സിനിമയിൽ കൂടുതൽ പാഷനേറ്റ് ആവുന്നതും സിനിമയിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു യാത്ര ഐ മീൻ ഈ ഒരു ടൈം പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെ ഞാൻ പ്രായമാവുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂടി വന്നിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അതിയെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്കുണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്നുള്ളവര് സിനിമ യാത്ര അത്ര കണ്ട് സ്നേഹത്തോടെ പ്രണയത്തോടെ നോക്കി കാണുകയും അത്ര കണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുകയും അത്ര കണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് അവർക്ക് സിനിമയിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ ലൈക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണരാണെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പൂർണ്ണതയൊന്നും സിനിമയിൽ എത്തുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് വളരെ പയ്യെ പാകപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള സിനിമ ചെയ്ത് ചെയ്ത് സിനിമാക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയെന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമ തന്നെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ സിനിമ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു ആർട്ട് സിനിമ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ ശേഷവും ആർട്ട് സിനിമകൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ആർട്ട് സിനിമ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ജെറി എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് ഞാൻ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്തൊരു വലിയൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വലിയൊരു മെയിൻ സിനിമ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ മലയാളം ഒരു വലിയ സിനിമ വളരെ വലിയൊരു സിനിമ എല്ലാം എല്ലാം ഞാൻ പറയണമായിരിക്കും പുറത്തു വന്ന സിനിമയാണ് ഇല്ല 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 വലിയൊരു സിനിമ വളരെ വലിയൊരു സിനിമ അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസ് ആണ് പലപ്പോഴും സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സിനിമ സിറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒരു ടോക്സിസിറ്റി മൂലം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കുന്ന സിനിമകളുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ കൂടെ നമ്മൾ ചെറുപ്പം ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ ആവാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം
ഇന്നില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നറിയിപ്പ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രസ് ഞാൻ വളരെ എനിക്ക് വളരെ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ എല്ലാ സിനിമയിലും എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഞാൻ ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവത്തോടു കൂടിയോ അനുഭവം കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ് കാരണമോ അല്ലെ ചില വ്യക്തികൾ കാരണമോ ഒക്കെ ഓരോ സിനിമ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഒരു സിനിമയും ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാൻ തൊട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ടോക്സിക് ഫിലിം സെറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് ബേസിക്കലി എനിക്ക് ഓർക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് അതും ചെയ്തത് കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി നടൻ രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാൻ സ്വയം കരുതുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യ ഞാൻ അതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ടറിന്റെ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് അവസാനത്തെ കോളാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഡയറക്ടർ പറയാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രത്തിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്കുണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിന് എനിക്ക് അല്ല അത് എനിക്ക് ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു അത്തരം ചോദ്യത്തിനും അസഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി കാണുന്ന സിനിമാ പ്രവർത്തകരൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ പേഴ്സണലി ഫീലിംഗ് ഇല്ല അതില്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ പേഴ്സണലി അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് മാറ്റം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗിൽ മാറ്റം വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് കൃത്യമായ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അതിനകത്ത് കിട്ടണമെന്ന് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് ഇന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ള കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇന്ന പോലത്തെ ഒരു സീൻ അതിനകത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ തുടർന്നിട്ട് നമ്മുടെ കഥാ കഥയുടെ ഒഴുക്കിന് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല സിനിമ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് ചെയ്തൊരു ജെറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ആ വളരെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്തൊരു സിനിമയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് എത്ര നല്ലൊരു സിനിമയാണ് എത്ര അടിപൊളിയൊരു സിനിമയാണ് എത്ര കിടില സിനിമയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ആ അതൊരു വലിയ സിനിമയാണ് അതൊരു കിടില സിനിമയാണ് ഒരു നല്ല സിനിമയാണെന്നുള്ള പോയിന്റുകളെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഞാനത് വളരെ ആസ്വദിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സിനിമ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഡയറക്ടർ ഒരു റൈറ്റർ അവിടെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഒരു ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള നാട്ടുകാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു ലൊക്കേഷൻ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് മാത്രം മുഴുവൻ ലൊക്കേഷനും ഉള്ള പോലത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ആ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കാലത്ത് ഞാൻ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഏനിയൻ താങ്ങി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചിത്ര ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ഗ്രാമീണ ചിത്രത്തിലെ പോലത്തെ ഒരു പ്രായമായ മനുഷ്യൻ നടന്നു വരാണ് ഞാൻ വണ്ടിയിൽ സ്ഥലത്തിറങ്ങിയിട്ട് വണ്ടിയിൽ വന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർ പിക്ക് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കടവനയിലൊരു മലയോര ഗ്രാമമാണ് എപ്പോഴാ നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ് അപ്പൊ നിർത്തി റൈറ്റർ ആണ് എന്നെയും കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിർത്തി അതായത് നമുക്ക് ഷോട്ട് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ലേ വരുന്നില്ല വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് മെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പോയി വരാൻ പോകുന്നത് ആ നാട്ടിൽ എല്ലാവരും ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം സിനിമ പോലെ ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഒരു സിനിമ കൊണ്ടാടുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയും മാത്രമല്ല എല്ലാവരുടെ അഭിപ്രായത്തിന് കൃത്യമായ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിന് കൃത്യമായ മറുപടി കൊടുത്ത ഒരു സിനിമ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാനൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീൻ വേണം ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം വേണ്ടി വന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണം ഒരു ചോദ്യം ഒരു ഒരു സജഷൻ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉറപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാവണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സജഷനെ കാളും പ്രാധാന്യമേറുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മാറ്റമെങ്കിൽ ആ മാറ്റം എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ കൂടെ പറ്റണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം ഈ സിനിമയും കൊണ്ട് പിന്നീട് തിയേറ്ററിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ കഥ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ